వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర కిచెన్ టిప్స్ ఈరోజు బీరకాయ పాలు కర్రీ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూద్దాం దీని ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక మూడు ఎల్లుల్లిపాయలు తీసుకొని నేను చిన్న సైజులో కట్ చేశాను తర్వాత పచ్చిమిర్చి రెండు పొడవుగా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఎండు మిర్చి రెండు నెక్స్ట్ జీలకర్ర ఒక హాఫ్ స్పూన్ కరియాపాకు కొద్దిగా వీటన్నిటిని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టూ సెకండ్స్ పాటు ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత చిన్న సైజు ఉల్లిపాయలు రెండు నేను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక కప్పుకి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలి ఉల్లిపాయలు కొంచెం త్వరగా వేగాలంటే ఒక పావు స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే ఉల్లిపాయలు అనేది ఆయిల్లో త్వరగా మగ్గుతాయి ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయలు ఇవి నాలుగు బీరకాయలు అండి అర కేజీ బీరకాయలు ఇవి యాడ్ చేసుకోవాలి బీరకాయలో వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఆయిల్లో ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి మంట అనేది మీడియం టు ఐ చేసుకొని ఒక పావు గంట సేపు అనేది ఉంచాలి వాటర్ క్వాంటిటీ తగ్గే వరకు ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని మంట అనేది కొంచెం ఐ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి మనకి వాటర్ క్వాంటిటీ అంతా తగ్గి మనకు ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పటి వరకు కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి మంట అనేది కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అయింది కర్రీ నుంచి ఇప్పుడు కొద్దిగా రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కారం ఒక స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి యాడ్ చేశాం కదండి ఇప్పుడు కారం పచ్చివాసన పోయే వరకు ఒక హాఫ్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఏ కర్రీలో అన్న కారం వేసిన వెంటనే ఏది యాడ్ చేయకూడదండి ఒక ఒక హాఫ్ మినిట్ వన్ మినిట్ పాటు కారం పచ్చి స్మెల్ పోయే వరకు ఆయిల్లో వేయించాలి సో ఇలా ఫ్రై అయ్యింది కదా ఆయిల్లో ఇప్పుడు మనం పాలు అనేది తీసుకోవాలి నేను ఆ గ్లాస్తో పాలు అనేవి పచ్చిపాలు తీసుకున్నాను మరగపెట్టిన పాలన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మేగడతో కూడా పాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మేగడతో యాడ్ చేస్తే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టి మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ ఉంచేటట్లు చూసుకొని మధ్య మధ్యలో కలుపుకోవాలి మంట అనేది కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మనకు కర్రీ అనేది కొంచెం తొందరగా అవుతుంది చాలా వరకు మనకి బీరకాయ అనేది ఉడికింది కదా ఇప్పుడు పాలు అనేది దగ్గర పడే వరకు మనం చూసుకోవాలి మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఇలా ఆయిల్ కంటెంట్ అనేది కొంచెం బయటికి తేలే వరకు మనం కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మంట అనేది లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోవాలండి ఇలా ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అయింది కదా కర్రీ నుంచి ఇలా సపరేట్ అయిన తర్వాత ఒక టూ నుంచి త్రీ మినిట్స్ నుంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి సో చూసారు కదండి ఫైనల్గా మనం బీరకాయ పాలు కర్రీ రెడీ అయింది చాలా బాగుంటుందండి రుచి మీరు కూడా తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి సో మీకు మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం హెల్దీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న గంట సింబుల్ క్లిక్ చేయండి